இப்போ ஒருத்தங்க வந்து அவங்க கஷ்டத்தை சொல்றாங்கன்னா அவங்க மனசு விட்டு பேசணும்னு தான் நினைக்கிறாங்களே தவிர உங்களோட அட்வைஸையோ இல்ல உடனே வந்து நம்ம அந்த மோடுக்கு போயிடுவோம் எல்லாம் சரியாயிடும் எப்போவுமே பாசிட்டிவா இரு நெகட்டிவா யோசிக்காத நீ என்ன இதுக்கே உடஞ்சு போற இதெல்லாம் சொல்லும் போது அவங்களால வந்து கஷ்டத்துல இருக்கிற ஒருத்தங்களால அதை இம்மீடியட்டா ஏத்துக்கக்கூடிய மைண்ட் செட்ல அவங்க இருக்க மாட்டாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் கஷ்டத்துல இருக்கிற ஒருத்தங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு இமோஷனல் சப்போர்ட் நம்ம கொடுக்கலாம் இந்த டாபிக் தான் இன்னைக்கு உங்க எல்லாரோடையும் பேசலான்னு இருக்கேன் இந்த டாபிக் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஒருத்தங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க மேலே எனக்கு நிறைய அக்கறை இருக்கு ஆனால் அவங்க கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அதை என்னால் பார்க்க முடியல அவங்க எப்படியாவது அந்த கஷ்டத்துலேருந்து வெளியே கொண்டு வரணும்னு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனால் நான் என்ன முயற்சி செஞ்சாலும் அதை அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுறேன் ஆனால் அவங்க அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க கோவப்படுறாங்க அவங்களுக்கு நான் என்ன சொன்னாலும் ஏ என்னையே வந்து ஒரு எதிரியாக பார்க்குறாங்க இப்படி நம்ம ஒரு விதமான சப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம் நமக்கு பிடிச்சவங்கள அந்த கஷ்டத்துலேருந்து வெளியே கொண்டு வரணும்னு நம்ம முயற்சி பண்ணுவோம் ஆனால் அது எப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியாதனாலேயே அதை நம்ம நல்லது செய்யணும்னு நினச்சாலும் அது தப்பா கூட போய் முடியுது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம கோத்ரூ பண்ணிருப்போம்ல ஸோ நான் நினைச்சேன் எல்லாரும் ஃபேமிலிலையும் எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு இமோஷனல் சப்போர்ட் நம்ம எப்படி கொடுக்கணும் இதில் என்னென்ன நம்ம சொல்லணும் என்னென்ன நம்ம சொல்லவே கூடாது எந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுத்தா அந்த கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு விதமான ஒரு நிம்மதி கொடுக்கும் ஸோ இந்த டாபிக் தான் இன்னைக்கு உங்களோட பேசலான்னு இருக்கேன் ஸோ இந்த டாபிக்கில் நான் சொல்ல போகிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் நினச்சிருக்கிற விஷயங்கள் மட்டும் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலை இந்த டாபிக் பற்றி நிறைய பிளாக்ஸ் ரீட் பண்ணியிருக்கேன் கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் எழுதின பிளாக்ஸ் அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த டாபிக் பற்றி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் ரீட் பண்ணி ஃபர்தராக தெரிஞ்சிக்கலாம் இன்னும் டீட்டெயில்டாக அதை பற்றி தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ அதை ரீட் பண்ணும்போது எந்தெந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம லைஃபுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ண முடியும் எதெல்லாம் வந்து எஸ் நம்ம நம்மளோட ஃபேமிலி செட்டப்பில் நம்ம இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நிச்சயமாக ஃபாலோ பண்ணால் அது ஒரு விதமான ஒரு நல்ல ஒரு இமோஷ்னல் சப்போர்ட் ஒரு பலம் கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்ச விஷயங்கள் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அது எல்லாத்தையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் அப்பப்போ நான் கம்ப்யூட்டர் பார்த்து தான் பேசுவேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எந்த மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்கணுன்றதுக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரி வார்த்தைகள் சென்டென்சஸை நம்ம சொல்லக்கூடாது ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லலான் இருக்கேன் இப்போது ஏன்னா அதுதான் யூஸ்வலி நடக்கும் ஓகே இப்போது ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்ட கஷ்டம் கோத்ரூ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க உங்கள் ஃபேமிலியில் தெரியுது ஓகே அண்டு நீங்கள் போன உடனே ஆர் நீங்கள் அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை தரணுன்ற மனசு தான் அவங்களுக்கு இருக்குது அது நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே சரியாயிடும் இது ஒரு சின்ன கஷ்டம் இதுக்கே நீ இப்படி உடஞ்சி போகிற இதை விட இன்னும் நிறைய பேர் பல கஷ்டங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கே நீ உடஞ்சி போயிட்டனா நீ என்ன அவ்வளோ வீக்காக இருக்கியா இன்னும் நீ வந்து எப்போவுமே வேர்ஸ்டான விஷயங்கள் அதாவது வேர்ஸ்ட் பிக்சரை மட்டும் நீ நினச்சி பார்க்காத பாசிட்டிவாக பார்க்கணும் ஏன் எப்போ பார்த்தாலும் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணுற ஸோ நம்ம வந்து நம்ம நல்லது தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிச்சயமாக நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் ஓகே எல்லாம் சரியாயிடும் எப்போவுமே பாசிட்டிவாக இரு நெகட்டிவாக யோசிக்காத நீ என்ன இதுக்கே உடஞ்சி போகிற இதெல்லாம் சொல்லும்போது அவங்களால வந்து கஷ்டத்தில் இருக்கிற ஒருத்தங்களால் அதை இம்மீடியட்டாக ஏற்றுக்கக்கூடிய மைண்ட் செட்டில் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு விதமான ஒரு ட்ரிகர் தான் கிரியேட் ஆகும் உங்கள் மேலேயே ஒரு கோவம் தான் வரும் இன்னும் அதை நினச்சி அவங்க ஆர்கியூ பண்ண தான் பார்ப்பாங்க என்ன அவங்க என்ன இன்னும் புரிஞ்சிக்கல நான் எவ்வளோ கோத்ரூ பண்ணுறேன்னோ அந் அந்த மோடுக்கு டிஃபென்சிவ் மோடுக்கு அவங்க போவாங்க ஸோ இமோஷ்னல் சப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னதான் நல்லதாக இருந்தாலும் இது எல்லாமே பாசிட்டிவான விஷயங்கள் தான் பட் எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை சொல்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது ஒருத்தங்க வந்து அவங்களோட கஷ்டத்தை வந்து அவங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து உங்ககிட்ட மனசு விட்டு பேச வராங்க
இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க ஒரு விஷயத்தை அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த நேரம் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளோட அட்டென்ஷனை நம்ம கொடுக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்களோ அவங்க பேச விடணும் அதை நம்ம முழுமையாக கவனிக்கணும் ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லாமல் இப்போது ஒருத்தங்க வந்து அவங்க கஷ்டத்தை சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க மனசு விட்டு பேசணும்னு தான் நினைக்கிறாங்களே தவிர உங்களோட அட்வைஸையோ இல்லை உடனே வந்து நம்ம அந்த மோடுக்கு போயிடுவோம் நம்ம ஒருத்தங்க அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணுறாங்கன்னா இம்மீடியட்டாக நம்மக்கிட்ட தான் வந்து அட்வைஸ் கேட்குறாங்கன்னு நினச்சி நம்ம உடனே அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்குறதோ இல்லை எனக்கு இதை விட மோசமாக நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம கதையை அதை பிரேக் பண்ணி நம்ம கதையை பற்றி பேசுகிறதோ இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்க இதை விட பெரிய பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி அவங்க இப்படியெல்லாம் அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதோ அவங்க பேசுகிற அந்த ஃப்ளோவை நம்ம பிரேக் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையே இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து பேசவே அதுக்கப்புறம் ரொம்ப தயங்குவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட ஓப்பன் அப் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப யோசிப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ஓப்பன் அப் பண்ணுறது தான் அங்கே பெரிய சேலஞ்சே அவங்க எவ்வளோ நேரம் எடுத்தாலும் எவ்வளோ தடவை அவங்க பேசணுனாலும் அவங்கள பேச விட்டுருங்க ஸோ பேச விட்டாலே அந்த மனசில் அவங்களுக்கு ஒரு பாரம் கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்க மனசு விட்டு பேசணும்னு எதிர்பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு வெண்டிங் அவுட் ஸ்பேஸ் தான் அவங்க தேடுறாங்க யார்கிட்டையாவது நம்ம பேசணும் யார்கிட்டையாவது நான் மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் போய் கொட்டணும் தான் நினைக்கிறாங்களே தவிர அவங்க நம்மளோட அட்வைஸ்க்காக நம்ம கிட்ட வரல சில நேரங்களில் மனசில் இருக்கிறதுலாம் கொட்டினதுக்கப்புறம் மேபி அவங்க நம்ம கிட்ட அட்வைஸ் கேட்குறாங்கன்னா வாய்ஸ் ஃபுல்லாகவே அவங்க சொல்லுவாங்க என்ன செய்யலாம் எனக்கு ஏதாவது சொல் எந்த மாதிரி இதை ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம அட்வைஸ் கொடுக்கறது கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சபடி அதை தவிர இனிஷியலாக ஒருத்தவங்க பேசணும்னு நினைக்கும் போது அவங்கள பேச விட்டுருங்க அவங்க மனசில் இருக்கிறது எல்லாமே அவங்க கொட்டட்டும் சரி அவங்க பேசுகிறாங்க நான் கேட்குறேன் எப்படி நான் கேட்கணும் கம்பேஷனேட் டோனோட நம்ம கேட்கணும் அந்த ஒரு மனசில் வந்து ஒரு அன்போட நம்ம கேட்கணும் எந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது ஒரு கிரிட்டிசைசிங் மோடு இருக்கக்கூடாது நீங்கள் அவங்க பேசும்போது அவங்க மைண்டில் வந்து அவங்கள பற்றி ஒரு இமேஜ் டெவலப் பண்ணக்கூடாது நம்ம அப்படி தான் டெவலப் பண்ணுவோம் நம்ம ஒருத்தவங்க நம்ம கிட்ட ஒன்று சொல்கிறாங்கன்னா ஓ இப்படி தான் இவங்க இது தான் நடந்திருக்கோம் இவங்க இதை சொல்லியிருப்பாங்க இதனால தான் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படி உடனே மைண்டு வந்து நம்ம மைண்டில் ஒரு மேப் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அது ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படியே கம்பேஷனேட்டோட அன்போட அவங்க பேசுகிறத கேளுங்க அந்த நேரத்தில் நீங்கள் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போமே ப்ராக்டிக்கலாக ஸோ அந்த நேரம் ஒரு ஃபோன் கால் வருது அப்படின்னா ஃபோனை பார்க்குறதோ இல்லை டக்குன்னு அதை பிரேக் பண்ணிட்டு அதை அட்டன் பண்ணுறதோ இன்னொரு வேலைக்கு போகிறதோ அவங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத மாதிரி அந்த நேரத்தில் அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களால வந்து எல்லாத்தையுமே ஒரு பாசிட்டிவ் லைட்டில் எடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில் அவங்க இருக்காங்க ஸோ அதை பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்னா கைண்டாக அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க கம்ஃபர்டபுளான ஒரு டைமை திரும்ப சூஸ் பண்ணிவிட்டு உட்காந்து பேசுகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் தான் திருப்பி வந்து அந்த டிஸ்கஷனை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கான எஃபர்ட் எடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க யோசிப்பாங்க மேபி அவங்களுக்கு வந்து என்னடா நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோமே டக்கு நினச்சி போயிட்டாங்களே ஒரு வேலை நம்ம பேசுகிறது அவங்களுக்கு பிடிக்கலையோ இல்லை நான் பேசுகிறது வந்து அவங்க எதாவது தப்பாக எடுத்துக்கிட்டாங்களோ இப்படி அவங்க மனசில் ஆயிரம் எண்ணங்கள் ஓடும் ஸோ ஒரு வேளை அந்த டிஸ்கஷன் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா திரும்பவும் ரீஇனிஷியேட் பண்ணுங்கள் ரீஇனிஷியேட் பண்ணும்போது அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்களா ஒரு சூட்டபுளான ஒரு டைமில் மற்ற யாருமே இல்லாத மாதிரி ஆர் அனோ அவங்களுக்கு நம்பிக்கையான ஆளுங்களோட இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஓகேயான டைமில் அவங்களோட திருப்பி அந்த டிஸ்கஷனை இனிஷியேட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது ஒரு கிரிட்டிசைசிங் ஆட்டிடியூட் இருக்கக்கூடாது கம்பேஷனேட் அண்ட் கைண்ட் நேச்சரோட அவங்க பேசுகிறத கேளுங்க மனக்கஷ்டம் ஃபேஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து எப்போல்லாம் அவங்க மனசு அப்படி உடஞ்சி போதோ ரொம்ப ஒரு கஷ்டம் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அந்த டைமில் வந்து இவ்வளோ பெரிய உலகம் இவ்வளோ பிரைட்டான இந்த உலகம் இத்தனை பேர் நிறைஞ்சிருக்கிற உலகம் திடீர்னு ரொம்ப தனிமையாக தெரியும் திடீர்னு ரொம்ப இருட்டாக இருக்கும் ரொம்ப பயமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு லோன்லினஸ் ஃபீலிங் வந்து அவங்கள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் அந்த நேரம் இமோஷ்னல் சப்போர்ட்டில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ஒரு அஷூரன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அஷூரன்ஸை நான் சொல்ல வர்றது ஒரு உறுதி ஒரு நம்பிக்கை நம்ம இருக்கோம்
நான் உங்க கூட இருக்கேன் என்ன ஆனாலும் நம்ம சேர்ந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலான்ற வாக்குறுதியோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையோ நம்ம கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம தனியாக இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்க மனசில் பதியும் அது பதியும் போதே அவங்களுக்கு நிறைய நம்பிக்கை நிறைய ஒரு சக்தி வரும் அந்த நேரம் வந்து இந்த உலகம் இருட்டாவோ இல்லை நம்ம தனியாக இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்காது ஸோ அந்த ஃபீலிங்கை நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வந்து கொடுக்கணும் அதுதான் த பேஸ் ஆஃப் இமோஷனல் சப்போர்ட் நான் கம்பேஷனேட்டோ கம்பேஷனேட்டாக கவனிக்கணும்னு சொல்கிறதோ இல்லை ஒரு கிரிட்டிசிசம் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்கிறதோ எல்லாத்துக்கும் பேஸ் வந்து அந்த ஒரு நம்பிக்கையை நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் இந்த உலகம் வந்து பல விதமான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க மேலே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து எது மேலேயும் நம்பிக்கை இருக்காது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க மேலே கூட அந்த ஒரு டர்பிலன் டைமில் அந்த மனக்கஷ்டம் இருக்கும்போது அவங்களால வந்து எல்லாத்தையுமே கிளியராக இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மனுஷன் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நல்லது கெட்டது அப்படின்னு பார்க்குற கிளாரிட்டி வந்து மனசு கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களால அந்த கிளாரிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டர்பிலண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுற ஒரு பர்சனுக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுவோம் நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம் நம்ம இதை சேர்ந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுவோம் என்ன பிரச்சனையாக வேணால் இருக்கட்டும் வி ஆர் ஹேண்டிலிங் திஸ் இந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து நீ நிச்சயமாக வெளியே வரப்போகிறன்ற கான்ஸ்டன்ட் சப்போர்ட் இப்போ கான்ஸ்டன்ட் சப்போர்ட்டுக்கு வரேன் இப்போது ஒருத்தவங்க பேசுகிறாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் ஜென்யூனாக ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அவங்கள்ட்ட நீங்கள் பேசும்போது ஒரு ஃபார்மாலிட்டி சேக்குக்கு அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் என்ன ஆனாலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் நீ எதுனாலும் எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு நம்ம ஃபோனில் சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோனில் சொல்லிவிட்டு காணாமல் போயிடக்கூடாது ஓகே ஓகே ஒன்னி இந்த ப்ராப்ளம் கோ த்ரூ பண்ணுற எனக்கு கேட்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பட் எதுனாலும் சொல்லு நம்ம சமாளிச்சிக்கலாம் ஓகேவா எதுனாலும் நான் இருக்கேன் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் காணாமல் போயிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெரி ஃபார்மாலிட்டி சேக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே அது அவங்களுக்குமே தெரியும் அது சொல்கிறதுக்கு சொல்லாமலே இருக்கலாம் ஏன்னா அது இன்னும் பெரிய ஹர்ட் கொடுக்கும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக அந்த கான்ஸ்டன்ட் சப்போர்ட் நம்ம இருக்கோம்னா எஸ் த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ் நம்ம இருக்கோம் இப்போ த்ரூ அவுட் த ப்ராசஸ்க்கு வர இமோஷ்னல் சப்போர்ட் கொடுக்குற இந்த ஜேர்னி வந்து ஒரு லாங் ஜேர்னி ஓகே நீங்கள் இன்றைக்கி நல்ல விதமாக பேசிவிட்டு ஓகே நான் என்னால் முடிஞ்ச எல்லா சப்போர்ட்டையும் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் பொறுமையாக கேட்டுட்டேன் அவங்க மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் சொல்கிற வரைக்கும் நான் எந்த வேலையும் பார்க்காம எல்லாமே நல்லா கேட்டேன் பொறுமையாக இருந்தேன் கைண்டாக இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்த வாரத்துலேருந்து நம்ம காணாமல் போனால் யூஸ் இல்லை அவங்க ஹீல் ஆகிறது இட் இஸ் அ என்ன சொல்லலாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஜேர்னி கிடையாது ஓகே ஒரு நாள் நல்லா இருக்கும் ஒரு நாள் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் திரும்ப ஒரு லேப்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப் அண்ட் டவுன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு லாங் ஜேர்னின்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கும் இருக்கணும் அந்த ஒரு பேஷன்ஸ் ஓகே அவங்கள எப்படியாவது அதுலேருந்து வெளியே கொண்டு வரணும்னா அந்த உறுதி நீங்கள் அவங்களுக்கும் க்ரியேட் பண்ணணும் இது ஒரு லாங் ஜேர்னி நிச்சயமாக இல்லைன்னு நம்ம சேர்ந்து வெளியே வருவோன்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கும் இருக்கணும் கடைசியாக நான் சொல்கிறது வந்து அவங்கள ஒரு விதமான கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போது அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமாக டீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியே ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்கீங்க இப்போது கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னால் நம்மளை மீறி ஓகே நம்மளை மீறி சில பேர் சில பீப்புள் வந்து இதுக்காகவே ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பாங்க லைக் சைக்காலஜிஸ்ட்டு தெரப்பிஸ்ட்ஸ் இவங்களாம் இருப்பாங்க கவுன்சிலர்ஸ் இவங்கெல்லாம் ஸோ இப்போது ரியாலிட்டி பார்த்தோன்னா மனசில் கஷ்டம் இருக்கிறவங்களும் மனசில் ஒரு பாரத்தை சுமக்கிற எல்லாருமே வந்து போய் தெரப்பிஸ்ட் பார்க்குறது இல்லை எல்லோரும் உடனே போய் கவுன்சிலர்ஸை பார்க்குறது இல்லை ஸோ அது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு விதமான ஒரு பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு ஸ்டிக்மா இருக்குது நம்ம போகணுமா போக வேண்டாமா இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ அது நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சாலும் அட்லீஸ்ட் சொல்லும்போது ஓகே நம்மளால் இதை ஹேண்டில் பண்ண முடியலனா இந்த ப்ராப்ளமை வந்து நான் உனக்கு தேவையான சப்போர்ட் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு நீ நினச்சேன்னா கூட ஒன்றுமே ப்ராப்ளம் இல்லை இஃப் யூ வாண்ட் ஓகே உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் நம்ம ஒரு தெரப்பிஸ்ட்டை போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் நம்ம சொல்கிறோம்னா அவங்க மைண்டில் வந்து ஓகே இவங்க வந்து எல்லா விதத்துலேயும் எனக்கு உதவி பண்ண ஹெல்ப் பண்ண உதவி பண்ண நினைக்கிறாங்க எல்லா விதத்துலேயுமே அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்குறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க என்னை வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பு கொண்டு போகிறதுக
அந்த அந்த பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுற ஒரு பர்சனல் டெசிஷன் தான் பட் அதர்வைஸ் அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது இவங்க கிட்டே போனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்ப் கிடைக்கும் சரி அப்படி இல்லையா நீ வந்து ஒன்று டைவெர்ட் பண்ணிக்கோ அதுலேயே நீ யோசிச்சுட்டு இருக்காத ஒரு சின்ன கிளாஸ் சேர்றதோ இல்லை அவங்களோட சேர்ந்து நீங்கள் ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்கிறதோ உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா கூட அவங்களுக்கு பிடிச்ச சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நீங்களும் இன்வால்வ் ஆகி அவங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைவெர்ட் பண்ண நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம் இதில் முக்கியமாக செய்ய வேண்டியது அவங்க ஒரு டிஃபிகல்ட் டைம் கோ த்ரூ பண்ணும்போது அவங்களுக்கு காலையிலேருந்து பெட்டில் இருந்து எந்திக்கிறதுக்கே அவங்க சம்டைம்ஸ் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணலாம் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன காரியங்கள் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் கூட அவங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு சம்டைம்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும் ஏன்னா அவங்களே வந்து அவங்கள இழந்த ஒரு நிலைமையில் இருக்கிற மாதிரி கூட ஃபீல் பண்ணுவாங்க மன கஷ்டம் கோ த்ரூ பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்கன் டைமில் வந்து ஒரு அவங்கள டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதோ அவங்கள நீட்டாக வச்சுக்கிறதோ இந்த மாதிரி சாதாரண சின்ன சின்ன வேலைகள் கூட அவங்களால செய்யக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாத போது நம்ம வந்து நான் டைவெர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற பேரில் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம மூவி போகலான்னு சொல்லி நீங்கள் அவங்கள எவ்வளோ தான் நீங்கள் எழுத்து கூப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா நான் இவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறேன் ஒன்று இதுலேருந்து நான் வெளியே கொண்டு வரேன் நான் முயற்சி பண்ணுறேன் நீ வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டே கொடுக்க மாட்டேங்கிறேன்னு நம்ம சொன்னால் அது இன்னும் வேறு ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் மோடுக்குள்ளே தான் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அவங்களுக்கு எந்த வகையில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் விருப்பமாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் இன்வால்வ் ஆகும்போது இந்த ப்ராசஸ் இந்த இமோஷ்னல் சப்போர்ட் கொடுக்குற இந்த ஜேர்னி இன்னுமே ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொன்னபடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் சில பிளாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ டைம் இருக்கும்போது ரீட் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸும் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாரும் எந்த ஒரு மன கஷ்டம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறேன் ஆன் தேட் பாசிட்டிவ் நோட் ஐ எம் சைனிங் ஆஃப் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிஸ்னிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல் தேங்க்யூ